আসসালামু আলাইকুম আমার নাম শারিয়ার আহমেদ রাফাত আমি দু বছর আগে আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি এখন আমি আমার বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আছি আমার বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম রাজু ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ আমি যেহেতু ইয়াং জেনারেশনের মধ্যেই পড়ি আমি আমার ইয়াং জেনারেশনের কিছু বন্ধু বান্ধব বা ছোট ভাই ব্রাদার সবার জন্য তিনটা জিনিস বলতে চাচ্ছি তিনটা কথা হয়তো বা আমি আমার জীবনের ছোট্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছু কথা বলবো আমি মনে করি যে আপনারা যদি আমার কথাটা শুনেন আপনাদের কাজে লাগতে পারে সবার প্রথমে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বা ও লেভেল সে লেভেলসের পরে প্রাইভেট কেউ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছেন কেউ সরকারিতে ঢুকছেন আপনারা আপনাদের মন মতো তার সাবজেক্ট চুজ করছেন কিন্তু আমার দেখা এখন পর্যন্ত মোটামুটি সবাই পাবলিকে চান্স না পেলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলিতে ঢুকছে তারা অ্যাডমিশন নিচ্ছে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে বেশিরভাগ স্টুডেন্টরাই বিবিএতে ঢুকছে মার্কেটিং কেউ মার্কেটিং চুজ করছে কেউ অ্যাজ এ মেজর এইচআরএম চুজ করছে বিভিন্ন সাবজেক্ট চুজ করছে ইন্ড অফ দ্য ডেতে চার বছর বা সাড়ে চার বছর পরে আপনারা যারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে বের হচ্ছেন আপনারা কি সবাই চাকরি চাকরি খুঁজে পাচ্ছেন আপনারা কি সবাই আপনাদের মন মতো ওয়েল স্যালারি চাকরি পাচ্ছেন আমার মনে হয় না সবাই পাচ্ছেন এর জন্য আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা অথবা ও লেভেল সে লেভেলস পরীক্ষার পরে আপনারা যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ঢুকার একটা যে ট্রেন্ড আছে এখন আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটু চিন্তা করা দরকার আপনাদের আমি বাহিরে থেকে এসেছি পড়াশোনা করেছি আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন ছোট ছোট ট্রেড কোর্স টেকনিক্যাল কোর্স এই কোর্সগুলি হয়তো বা এখানে মানুষজন আমাদের দেশে মানুষজন ওইভাবে ব্যাপক আকারে প্রাধান্য দেয় না কিন্তু আমাদের এখন থেকে শুরু করা উচিত আমরা যদি টেকনিক্যাল সাবজেক্টগুলির ছোট ছোট কোর্স আউটলাইন যে দেখুন দেড় বছর দু বছরের কোর্সগুলি যদি আমরা করি করার পরে নানান ফিল্ডে কিন্তু আমরা জব করতে পারব আমি বলতে চাচ্ছি কর্পোরেট লেভেলে আপনি সরাসরি গ্র্যাজুয়েশনের পরে জবের জন্য আপনি ঢুকার চেষ্টা করছেন কিন্তু আপনি যদি তিন থেকে চার বছর ফিল্ডে বা কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে এরপরে কর্পোরেট লেভেলে যান আপনার কিন্তু অভিজ্ঞতাটাও বাড়বে আপনি কিন্তু চার থেকে পাঁচটা জায়গায় দাঁড়ায় নানান অভিজ্ঞতার আপনার কথা বলতে পারবেন সো আমার একটা রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে ইন্টার পরীক্ষার পর পরে এই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ঢুকার অথবা বিবিএ এম বি এ যাই হোক যাই করেন আপনার মন মর্জি মতো একটু চিন্তা করে দেখেন একটা ফর এক্সাম্পল আপনি যদি চায়নার হিস্ট্রিগুলি আপনি যদি একটু ঘাটিয়ে দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন যে ছোট ছোট কোর্সগুলি কতটা মূল্যবান এক নম্বর কথা আমার গেল আমার দু নম্বর কথা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে আমাদের কাছে যেহেতু আমরা বাঙালি আমরা সবাই একটা অফিসিয়াল জব একটা কর্পোরেট জবের জন্য চেষ্টা করি এখনকার দিনে রেফারেন্স ছাড়া ওরকম জব হয় না অথবা রেফারেন্স ছাড়া কেউ জব না পেলে আমরা বেকার অবস্থায় বসে থাকি আমরা কিন্তু কোনো ছোট কাজও করতে চাই না কথার কথা ভাই একটা কথা মনে রেখেন কোনো কাজ ছোট না আজকে এই ছোট কাজ আপনাকে নিচে থেকে অনেক উপরে নিয়ে যাবে কাজকে ভালোবাসতে হবে সেটা যে কাজই হোক কাজকে ভালোবাসতে হবেই এটা যে স্যালারি হোক যে কাজই হোক আপনার অভিজ্ঞতা আপনাকে আগিয়ে নিয়ে যাবে আপনার সেভিংস আপনাকে আগিয়ে নিয়ে যাবে না আজকে আপনি সেভিংস করলেন কথার কথা চার বছর পরে এটা ঠিকই কিন্তু খরচ হয়ে যাবে দু বছর পরেও খরচ হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা কিন্তু আপনার থেকে কেউ নিতে পারবে না এটা যে কাজই হোক আমার একটা রিকোয়েস্ট আর এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে কি আমি আমার জীবনের কিছু সময় নষ্ট করেছি এই সব জিনিস এটা আসলে নষ্ট বলা যাবে না এই সব জিনিস রিসার্চ করতে গিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে আমি রাস্তাঘাটে অনেকেই দেখি যে আড্ডা দিচ্ছে বন্ধু আদব নিয়ে চলতেছে হ্যাঁ চলেন আপনারা মানা নেই কিন্তু নিজের কাজটা ঠিক রাখতে হবে দু নাম্বার কথা গেল আমার তিন নাম্বার কথা হচ্ছে যে ধৈর্য আমাদের ভিতরে আমরা যারা ইয়াং জেনারেশন আমাদের ইয়াং জেনারেশনের ভিতরে আমাদের ধৈর্যটা কম পেশেন্স থাকতে হবে আপনি যত আপনার ভিতরে যত পেশেন্স থাকবে আপনি যত ধৈর্যবান হবেন আপনার 
সাকসেস তত তাড়াতাড়ি হবে শুধু একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে ও যে হচ্ছে না বা কেন হচ্ছে না পিস্ট অফ হয়ে যাচ্ছেন না এরকম হলে চলবে না একটু ধৈর্য ধরে রাখেন রিজিকের মালিক আল্লাহ বিশ্বাস রাখতে হবে আমার তিন নাম্বার কথা গেল আমার চার নাম্বার কথা এবং শেষ কথা একটা ছেলে আগাতে পারে তার বাবা মার দোয়ার কারণে আপনি হাজার মানুষের উপকার করলেন কিন্তু আপনার কথার কথা আপনার মার সাথে বা বাবার সাথে আপনি ছোট একটা দূর ব্যবহার করলেন তারা আপনাকে কখনো মুখ ফুটে বলবে না তারা বুঝতেও দিবে না কিন্তু তাদের একটা মন খারাপ তারা বাব কোনো বাবা মাই কোনো ছেলের জন্য বর দোয়া এরকম কিছুই করে না সব বাবা মাই দোয়া করে কিন্তু তারা যেভাবে ছোটোবেলা থেকে আমাদের খেয়াল রেখে এসেছে আমরা বড় হচ্ছি আমাদের এখন দায়িত্ব তাদের খেয়াল রাখা আর আমার এত কথা বলার কারণই হচ্ছে তাদেরকে খেয়াল রাখতে হলে আমাদের ওয়েল সেটেল হতে হবে আমাদের ওয়েল সেটেল হতে হলে আমাদের কষ্ট করতে হবে যে কাজই হোক ছোট আর বড় আমরা কষ্ট করলে আমাদের সাকসেস আসবে আমাদের সাকসেস আসলেই আমাদের ব্যাংক সলভেন্সি আসবে আমাদের ব্যাংক সলভেন্সি আসলে তখন আমরা আমাদের বাবা মার অনেক স্বপ্ন আমরা পূরণ করতে পারব আমার এতটুকুই কথা বলা দোয়া করি আপনাদের জন্য আপনারও আমার জন্য দোয়া রেখেন এই আর কি আজকের জন্য এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম